hello farmers uh, welcome back to my channel pest decides in this video you will learn about cotton bollworms their nature and symptoms of damage and how to control them right so there are swagatham na channel pest decides ki e video lo cotton lo vache kaya tulchu purugulu mariyu vaati nivarana gurinchi telusukuntaru పత్తి పంటను ఆశించే ముఖ్యమైన కాయ తొలుచు పురుగులైనటువంటి శనగ పచ్చ పురుగు అంటే హెలికోవర్ పార్మిజర పొగాకు లద్దె పురుగు అంటే స్పుడాప్టర్ లిట్టుర గులాబీ రంగు కాయ తొలుచు పురుగు అంటే పెట్టిన ఫొర గాసిపి ఎల్ల మరియు మచ్చల మరియు ముళ్ళ కాయ తొలుచు పురుగు అంటే ఎరియాస్ విటెల్ల మరియు ఎరియాస్ ఇన్సులాన గురించి వాటి డ్యామేజీ విధానము లక్షణాల గురించి ఇంతకు ముందు నేను కాటన్ మీద అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది మీరు వాటి గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలంటే ఆ వీడియో చూడండి దాని యొక్క లింక్ని మీకు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అమెరికన్ బోల్వామ్ ఆర్ గ్రామ్ పాడ్ బోరర్ హెలికోవర్ప ఆర్మీజెరా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్ మెయిన్ బోల్వామ్స్ ఇన్వెస్టింగ్ కాటన్ క్రాప్ విత్ రిగార్డ్స్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దిస్ అమెరికన్ బోల్వామ్ ఆర్ హెలికోవర్ప ఆర్మిజెరా ఇన్ ఏ రీసెంట్లీ అప్లోడెడ్ వీడియో ఆన్ క్యాబేజ్ అండ్ క్యాలిఫ్లవర్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ దిస్ పెస్ట్ యూ కుడ్ వాచ్ దట్ వీడియో టు లర్న్ అబౌట్ దిస్ పెస్ట్ ద లింక్ ఫర్ దట్ వీడియో ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ కమింగ్ టు ద నేచర్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ద గ్రావిడ్ ఫీమేల్ మాత్ లేస్ ఇట్స్ ఎగ్స్ సింగ్లీ on leaves flower buds flowers and on balls after their formation the neonates are the first instar larva initially scrape the chlorophyll from the leaves or flower bracts the intermediate instar and grown up or late instar larva of this pest makes hole or holes in the flower buds flowers and balls and inserts its head uh, into the flower bud or bowl and eats or feeds on the internally developing tissues thereby reducing the bowl formation in case of flower buds and the lint from the damaged bowls is of no economical value and lot of excreta or larval feces can be seen on the damaged flower buds or uh, bowls the second important bowl worm is tobacco caterpillar spodoptera litura the moth of this pest measures 1.5 to 2 cm in length and the four wings and body color is in dark brown or black and on four wings white color criss cross markings or lines are present whereas the hind wings are silver or cream in color with a dark brown or black band at the apical margin the larva or caterpillar of this pest appears in different colors uh, depending upon the crop or within a crop on dorsal side of the body a triangular shaped or irregular shaped black color markings are present in two rows these spots at the junction of thoracic abdomen are extended towards each other over the dorsum no hairs are present on the larval body that is why it feels like makmal cloth upon touch coming to the nature and symptoms of damage the gravid female moth lays its eggs in groups in group of 200 to 300 eggs on the lower or upper side of the leaf and covers them with buff colored hairs upon hatching neonates that means the young ones the first in star larvae start scraping the leaf chlorophyll and as a result of which the papery membranes are formed as they grow they start eating the leaves by making holes and under severe infestation uh, the leaf skeletonization can be seen in cotton crop tobacco caterpillar is mainly a leaf feeding caterpillar but it also attacks the flower buds flowers and bowls 
but it's a rare occurrence uh, despite that it is considered as a ball worm the next important ball worm is pink ball worm pectinophora gossipiella the mouth of this pest measures one to one and a half centimeters in length and the body color is light brown or cream color and on the four wings dark brown or black color wavy bands or patches are present and these patches size increases from a proximal end to the distal end that means uh, from where the wing is attached to the thorax to the apical margin of the wing the gravid female moths lay their eggs singly on the developing balls upon hatching the neonates enter the bowl making a small hole which eventually uh, closes up and disappears and this larva develops inside feeding on the internal tissues such as lint and these larvae initially white or uh, cream in color and translucent later they turn to pink color that's why it's called pink bowl worm usually uh, one bowl is infested by one larva and rarely two or more larvae can be seen developing inside a bowl and from the outside one cannot make out the infestation of the bowl until and unless the bowl is manually opened up and observed the larva and larval damage some larvae undergo a diapause within the bowl itself in pupal stage and serve as carryover pest load for the next cropping season the lint present in the damaged or infested bowl is of no economical value as it is contaminated with excreta or feces and discolored the next cotton bowl worm genus has two species one is a spotted bowl worm uh, areas vitella and the second one is spiny bowl worm areas insulana coming to the brief description of these insect pests the moths of these bowl worms spotted and spiny measure one to one and a half centimeters in length in case of spotted bowl worm the body color is white and there is a green band in the middle of the four wing along the wing and there are two bands or patches of green color on dorsal side of the thorax and in case of spiny bowl worm the body color is green and four wings are uniformly green in color whereas hind wings are white in color these moths lay their eggs either singly or in groups of 5 to 10 on flower buds flowers and developing bowls upon hatching the neonate larvae initially scrape the chlorophyll and subsequent uh, instar larvae of the pest um, make the holes in flower buds and bowls and insert their body either half or full and feed on the internally developing tissues in case of flower buds and lint in case of bowls and contaminate the bowls inside and outside with their excreta or feces the larva of spotted bowl worm is in uh, light brown or dark brown in color with white or cream and orange color spots on the dorsum whereas the larva of the spiny bowl worm also is in light brown or dark brown in color but white or cream and orange patches are present on dorsum and stiff hairs which are like spine like structures are present on, on the, the dorsolateral side of the body the lint present in the bowls damaged by these spotted and spiny bowl worms is of no economical value as it is discolored patti pantanu aasinchi patti digubadi baaga takki poyela chese 
ఈ బోల్ వామ్స్ నివారణ కోసం మన దేశంలో రిజిస్టర్ కావడం అనేక పురుగు నివారణ మందులలో ఒకటి ఆల్ఫా సైపర్మెత్రిన్ పది శాతం మందుతో ఎస్సీ ఫార్ములేషన్లో దొరుకుతుంది ఎస్సీ అంటే సస్పెన్షన్ కాన్సన్ట్రేట్ దీనిని వాడుకోవాల్సిన మోతాదు వచ్చేసి వంద నుంచి నూట ఇరవై మిల్లీ లీటర్లు ప్రతి ఎకరానికి అంటే వంద నుంచి నూట ఇరవై మిల్లీ లీటర్లు ఈ మందుని తీసుకొని రెండు వందల లీటర్లు నీరు లేదా తగినంత నీటిలో కలుపుకొని ఈ బోల్ వాంసు లేదా కాయ కాయ తొలుచు పురుగులు ఆశించిన పత్తి పంట పైన పిచికారీ చేస్తే ఈ పురుగులను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు అట్లాగే ఈ మందుని పత్తి పంట పైన పిచికారీ చేసిన తర్వాత కనీసం పది రోజులు ఆగి విచ్చుకున్న పత్తి కాయల నుంచి పత్తి దూదిని తీసుకోవాలి మార్కెట్లో ఈ ఆల్ఫా సైపర్మెత్రిన్ పది శాతం ఎస్సీ ఫార్ములేషన్ ఏ ఏ పేర్లతో లభిస్తుందో ఈ వీడియో చివరిలో చూద్దాం ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ దీస్ బోల్వామ్స్ ఇన్ కాటన్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఇండియా బై సెవరల్ ఇన్సెక్టిసైడ్ కంపెనీస్ వన్ అమాంగ్ దెమ్ ఈజ్ ఆల్ఫా సైపర్మెత్రిన్ టెన్ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్సీ మీన్స్ సస్పెన్షన్ కాన్సన్ట్రేట్ ద డోసేజ్ ఫర్ దీస్ పెస్ ఇన్ కాటన్ ఈజ్ వన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ మిల్లీ లీటర్స్ పర్ ఏకర్ సో మిక్స్ దిస్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఎంఎల్ ఇన్సెక్టిసైడ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ యాజ్ మే బీ రిక్వైర్డ్ అండ్ ప్రిపేర్ ద స్ప్రే సొల్యూషన్ అండ్ స్ప్రే ఇట్ ఆన్ ద any or all of the bollworms infested cotton crop and after spraying this insecticide on cotton crop at least 10 days uh, have to be waited before the cotton from the flared up bolls can be picked up the different trade names or brand names with which this alpha cypermethrin 10% sc formulation is available in the market are A1 SC, ALS Vary Agri Alpha, GASP Vary Agri Alpha, Alphine, Alexa, Alfrin, Alpha Padi, Alpha Super, Aster, Bacha SC, Bhima Super, Dufon, Fang, Full Stop Super, Harder, House Care, Cree Alpha, Lahar SX, Antiquito, పరాస్ గార్డ్ పెండ్యులమ్ రిమూవర్ రోచ్నిల్ రాబిన్ సాహిబ్ ఫైటర్ శాన్ అల్ఫా ప్లస్ స్పెక్ట్రా ఐపర్ ప్లస్ వింగ్స్ మరియు జాయో రైతులు మార్కెట్లో పురుగు నివారణ మందులు కొనేటప్పుడు ప్రతి పురుగు నివారణ మందుతో పాటు ఒక పేపర్ కూడా వస్తుంది ఆ పేపర్ని లీఫ్లెట్ అంటారు ఆ లే ఆ లీఫ్లెట్లో ఆ మందుకు సంబంధించిన లేబుల్ సమాచారం అనేది ముద్రించబడి ఉంటుంది ఈ లేబుల్ సమాచారం ఏంటంటే ఈ పురుగు నివారణ మందుని ఏ ఏ పంటలపైన ఏ ఏ పురుగుల కోసం ఏ ఏ మోతాదుల్లో వాడుకోవాలి అట్లాగే ఈ మందుని పంటపైన పిచ్చికాయలు ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకు మళ్ళీ పంటలోకి వెళ్ళాలి లేదా పంటను హార్వెస్ట్ లేదా కోసుకోవాలి అనే సమాచారము మరియు ఇతర అనేకమైన సమాచారం ముద్రించబడి ఉంటుంది కనుక ప్రతి రైతు కూడా దీనిని చదువుకొని దాని ప్రకారం ఆ మందుని వాడుకుంటే సత్ఫలితాలు వస్తాయి ఇదే కరెక్ట్ పద్ధతి సో ప్రతి రైతు కూడా దీన్ని తప్పక పాటించగలను వెన్ ఏ ఫార్మర్ పర్చేస్ అండ్ ఇన్సెక్టిసైడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ హీ విల్ గెట్ ఏ పేపర్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ దట్ పేపర్ ఈస్ కాల్డ్ లీఫ్లెట్ ఆన్ దిస్ లీఫ్లెట్ the label information for that particular insecticide is being printed so what is that label information this insecticide has to be sprayed on which crops for which pests at which dosages as well as uh, after spraying how many days after the spray the farmer has to enter the field and how many days after spray the crop produce uh, has to be harvested all that information and additional information is also being printed on this leaflet so every farmer has to read this information and follow the instructions printed on that leaflet while using the uh, that particular insecticide